¿Qué pasa, Mau? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarlos. Así es, el América continúa con la pretemporada en la Riviera Maya. Tuvo una práctica eh, matutina donde estuvieron haciendo trabajo de cancha, algunos circuitos físicos. Todavía no estaba integrado Jürgen Damm. Sin embargo, se espera que para la práctica vespertina, la cual será entre 3 y 4 de la tarde, ya esté presente este jugador que está tratando de ganarse un lugar en la plantilla azul crema. Tratará de dejar la mejor impresión en Fernando Ortiz y en su cuerpo técnico para que se pueda sellar su incorporación y sea anunciado como refuerzo del cuadro americanista en los próximos días. Le estarían entonces ofreciendo un contrato por seis meses, pero además con ciertas condiciones, eh, César. Mira, lo que nosotros tenemos es que sí es un contrato por seis meses, es un contrato también bastante amigable, bastante manejable, el cual se puede alargar en cualquier momento si es que Jürgen hace bien las cosas en el cuadro americanista. Es un contrato que económicamente no le va a pegar tanto a la directiva de las Águilas porque Jürgen viene con un sueldo mucho menor a lo que percibía en la Major League Soccer. Hay que recordar que era uno de los mejores jugadores en el tema económico en la plantilla del Atlanta United, acá en el América será diferente, se redujo mucho esta situación y por eso también se convirtió en una situación atractiva para el cuadro de las Águilas del América. Lo único que buscan en Jürgen es que retome su nivel, el cuerpo técnico que encabeza Fernando Ortiz sabe que el jugador es todavía joven, que tiene experiencia y que si se le trabaja de buena manera pueden recuperar la versión que vimos de Jürgen Damm en Pachuca, en Tigres y que era recurrente en selección mexicana en algún momento bajo el mandato de Juan Carlos Osorio. ¿Algo más de las Águilas del la América, César? Bueno, comentar que siguen todavía en la búsqueda de un centro delantero. Germán Berterame es la posibilidad más fuerte y por la que más están empujando en los últimos días. El jugador todavía del Atlético de San Luis y que termina contrato el 30 de junio es la opción que más les gusta, pero tienen que enfrentar un duro rival como es a Rayados de Monterrey, que también está ahí interesado. Han puesto también a Edinson Cavani en la órbita del América. Sin embargo, en este momento está más cercano el poder pensar en Germán Berterame. Lo primero... Me tocó a mí transmitir varios partidos de él. Es una... Bueno, todo el mundo sabemos la de Jürgen, que es, potencialmente era fantástico. A mí en lo particular, era al margen de las contrataciones o todo, todo el mundo, para mí, eh, si yo fuera en estos momentos el entrenador de la América, yo le daría una oportunidad, yo lo vería. Y sí, es un jugador... Muy interesante, pero tenemos algo muy importante nosotros. Hablo simplemente de mí, ¿eh? Ajá. el ego. Yo lo haría competir. Conmigo triunfaría. Es decir, yo le ve siempre unas condiciones fantásticas. Fantásticas. En el día a día y de cerca, yo lo puedo hacer mejor. ¿Y Entonces, Tano? me gustaría. Es que el Tano no lo conozco. Te hablo de mí, pues te hablo de mí. Ajá. Yo creo que O él... sea, lo que nos quiere decir es que condiciones tiene. Y, y muchas, y, y, potencial. y como potencial. ser humano lo merece, porque todo el mundo merece una prueba donde sea, si me explico lo merece. Ahora, si yo no tengo, si no tengo, el América le da otro plus para que pueda dar. Ahora está a seis meses, si en seis meses no te da, bueno, aparte es mexicano, es decir, tiene muchas cosas. Aparte, el lado derecho eh, ver, le ha peleado mucho el América. A ver, yo ayer, eh, previo a Fútbol sí. Picante, edición nocturna, Paco, eh, sacaba la fecha del último partido de Jürgen Damm con el equipo de Atlanta. 24 de noviembre del 2021. ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Siete meses sin jugar. Sí. ¿América está para reforzarse con un jugador así? Es que hay que ver si físicamente está bien. Ajá. Físicamente está bien. Eh... Yo creo, que, yo creo que sí, porque potencial tiene. Lo, lo conozco de muy joven, desde Tecos, a Jürgen Damm, desde Tecos. Y bueno, todo su, su paso por Pachuca, Tigres. A mí me, hay gente que me critica, cosa que, que, que gente del medio, y además conocidos que después cuando los, los ves de frente te saludan con temor, ¿no? Y, y que me critican porque yo apoyo al jugador mexicano y porque digo que tienen potencial. Pues lo dije de Jürgen Damm, para mí tenía que haber ido a jugar a Europa sin ningún problema, por el potencial que tenía de muy joven, de muy joven. Tenía todas las condiciones, todas las condiciones para ser un jugador que fuera al extranjero. Eh, no sé hoy cómo esté, coincido plenamente con Mario, todos merecemos una segunda oportunidad. Si él está en condiciones físicas, si no está lesionado, creo que le puede aportar mucho a la América, mucho. Y el Tan Ortiz también le puede sacar ese provecho que bien menciona Mario. Eh, yo creo que se puede juntar, ¿no? el que tiene la necesidad 
de una nueva oportunidad como el que tiene la necesidad de un volante o de un extremo por, por derecho. Yo entiendo lo que ustedes dicen de la oportunidad, que todos merecemos siempre una oportunidad. Pero yo te pregunto, Paco, ¿no te llama la atención que Jürgen Damm no pudo aportar pues, mucho mira, o poco o nada sí, en un Mau, equipo como Atlanta pregunta, United? Verdad, mira, Ma Mau, te voy a decir una cosa, es, es increíble, voy a ser muy respetuoso. Eh, no aprendió a jugar Jürgen Damm. No aprendió a jugar, no, no... ¿Y entonces por qué sería algo bueno para América no que llegue aprendió, Jürgen Damm? Para mí no aprendió a decidir. Que a eso, decidir, eso se sí. va a, a decidir. Porque potencial tiene, cambio de ritmo tiene, es explosivo. Ahora, no embarneció. También ese es otro tema. No sé qué tanto trabajo dejó de hacer o, o, eh, o si alguien no le, no le indicó que tenía que embarnecer, porque tenía que embarnecer. Un poco, sigue teniendo el mismo físico que cuando empezaba en Tecos. Y, y no es un tema menor. Eh, elegir, hay alguien que te tiene que enseñar a elegir mejor. Oye, aquí sí tira la larga. Oye, aquí toca de primera. Oye, si tienes dos enfrente, no los encares. Toca y muévete. Pero si tiene esas deficiencias, Paco, sí. eh, el aspecto de físico todos modos es útil. y la mala decisión, para ti es útil. Para yo ti creo, es una buena creo, decisión. A ver, en este América, en este América, un volante, un extremo por derecha, uf, por supuesto. No, no es que yo esté en contra de lo que acaban de señalar Paco y Mario sobre las cualidades y sobre todo el potencial que nunca terminó de alcanzar. Pero estamos hablando de América. Cuando ustedes dicen segundas y terceras oportunidades, estoy de acuerdo, compro el discurso. Pero estamos hablando de América. ¿Quién ha venido a América? Dale. No, no, no. ¿Quién ha venido? Se si hablaba en los noventas que iba a venir Fabián Barté. No, 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 vino no, no, el Bambam no, no, Zamorano. No, 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 vino el Piojo no, 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 López con el Caballero. No, Tuvieron a Cuauhtémoc Blanco. Trajeron tío, de regreso a Ochoa. No, pero tiempo pero reciente. Traer a Jürgen Damm con todo respeto. No, para Es época, América. En esta época, ¿quién ha venido? Paco, pero es ¿quién? América. ¿Pero quién ha venido en no esta época? No sé si se haga y si se ha verdad o no lo de, lo de Cavani con Toluca. Que varios colegas lo apuntan. que Acercamientos serios hay. No sé si se haga. Mientras Toluca quiere traer a Cavani, pero el América bien. quiere traer a Jürgen Adal, Damm y le ofrece un contrato de seis Adal, meses. Ese, ese es el Mientras tópico. Toluca se ha equivocado en los últimos, quinta, en los, en los últimos 15 eh, futbolistas que ha contratado. Bueno. O sea... Pero entonces Tigre sí puede traer a Gignac, ¿no? Monterrey sí puede pensar en los refuerzos. Estamos hablando, otra vez, y lo digo en serio, eh, no es de burla, estamos hablando de América, el que para muchos es el más grande, lo que le debería de aportar pero a América a ver, a ver, a ver, a ver, la Liga espérame. con futbolistas de renombre. Espérame, en serio, pero, ayer en esta pero, mesa preguntaba Álvaro Álvarez, ¿les da risa o les da no sé qué otra cosa? Tiene toda la razón, es América, no está América para estar tirando contratitos de seis meses para ver si te acuerdas cómo jugabas hace seis, ocho, siete temporadas. No, por no cierto, sé si, gracias. Eh. gracias.